हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू योर ओन चैनल बिगनर्स पॉइंट और मैं हूँ श्रुति आपके साथ और हम देख रहे हैं क्लास नाइन्थ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर सेकंड का हमारा फर्दर पार्ट आप देख सकते हैं ये एक स्पीच है जो जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त की मिड नाइट पर दिया था जो बहुत ही फेमस स्पीच था उनका तो आइए देखते हैं उन्होंने अपने स्पीच में क्या कहा था लॉन्ग इयर्स आई गो बी मेड अ ट्रेस्ट विथ डेस्टनी डेस्टनी मतलब बहुत साल पहले ट्राइस्ट का मतलब होता है कि चुपचाप से या चुपके से मिलने वाली पहले से जो डिसाइड हो ऐसी एक मुलाकात तो हमने पहले से ही डिसाइड बहुत साल पहले ये डिसाइड हो चुका था हमारे डेस्टिनी के साथ हमें जहां पहुंचना है उसके साथ हमारा पहले से ही ये मिलना जो है ये हम जान चुके थे एंड नाउ द टाइम वॉज कम और नाउ द टाइम कम्स और अब वो समय आ गया है वेन वी शाल रिडीम आर प्लेज अब हम अपने प्लेज को रिडीम कर सकते हैं या अब उसे हम अपने तरीके से ढाल सकते हैं नॉट होली इन और इन फुल मेजर पूरी तरह से नहीं या फुल मेजर के साथ नहीं बट वेरी सब्सटेंशियली लेकिन बहुत ही अभूतपूर्व या बहुत ही अच्छी तरीके से सब्सटेंशियली मतलब फुल्ली हम इसे कह सकते हैं कि हमारे प्रेज को रिडीम कर सकते हैं एट द स्ट्रोक ऑफ द मिड नाइट आर मतलब ये जो मिड नाइट आर का समय है इस समय में या इस स्ट्रोक में अगर हम कहें ये मिड नाइट आ के स्ट्रोक में जब पूरा दुनिया या पूरी दुनिया पूरा वर्ल्ड जब सो रहा होगा तब इंडिया जो है अवेक कर रहा होगा अपने लाइफ ऑफ फ्रीडम को अ मोमेंट कम्स वो जो समय है वो जो मोमेंट था वो पल था वो आ गया है विच कम्स बट रेयर इन हिस्ट्री जो हमारी हिस्ट्री का बहुत ही रेयर आने वाला या बहुत ही इंपॉर्टेंट पल है वेन वी स्टेप आउट फ्रॉम द ओल्ड टू द न्यू जब हम अपनी पुरानी चीजों को छोड़कर न्यू तरफ आए हैं हमारे पुराने स्टेप को छोड़कर अब हम बाहर आए हैं न्यू जगह पर आए हैं वेन एन एज एंड जहां पर वो पुरानी जो हमारी उम्र थी या वो जो हमारा समय था वो निकल चुका है एंड वेन द सोल ऑफ अ नेशन लॉन्ग सप्रेस्ड और जब ये जो आत्मा थी हमारे नेशन की ये अब तक जो चल रही थी फाइंड अटरेंस इसे अब अपनी जगह मिल चुकी है या अब इसे अपनी प्रॉपर प्लेस मिल चुकी है इट इज फिटिंग दैट एट द सोल मूवमेंट और ये कहा जाता है कि ये इतनी अच्छी मूवमेंट में वी टेक अ प्लेज ऑफ डेडिकेशन टू द सर्विस ऑफ इंडिया हम इस समय में हमारे प्लेज लेंगे डेडिकेशन का जो हम सर्विस इंडिया को देंगे उसके लिए एंड पीपल एंड टू स्टिल लार्जर कॉज ऑफ ह्यूमिनिटी और ह्यूमिनिटी को इंसानियत को और यहाँ के लोगों को और इंडिया की सर्विस को हम प्लेज ऑफ डेडिकेशन दे रहे हैं फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम और पावर जब आपके पास आ जाता है तो आपको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर टिकी होती है तो असेंबली पर अ सॉविजन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सॉविजन पीपल ऑफ इंडिया ये जो अब पूरी की पूरी बॉडी या पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है हमारे इस न्यू नेशन का वो पूरा का पूरा सॉविजन बॉडी जो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ के लोगों को बिफोर द बर्थ ऑफ फ्रीडम वी हैव एंड्योर्ड ऑल द पेन्स ऑफ लेबर जब तक हमें आजादी नहीं मिली थी ये बर्थ ऑफ फ्रीडम नहीं हुआ था आजादी का जन्म नहीं हुआ था तब तक हम लोगों ने बहुत सारे दुख झेले हैं एंड आवर हार्ट्स आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सोरो और हम सबके दिल जो हैं वो भरे हुए हैं ये पुरानी हमारे साथ जो दुखद घटनाएं हुई हैं उन सब से हमारे जो दिल हैं वो भरे हुए हैं सम ऑफ दो पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ और वो जो दुख थे वो जो दर्द थे वो आज भी हमारे साथ हैं नेवर द पास्ट इज ओवर एंड इट इज फ्यूचर दैट बिकॉज ऑफ टू अर्स नाउ ये जानते हुए भी कि हमारा जो बीता हुआ कल था वो बहुत पेनलेस था और अब हमारा फ्यूचर बहुत ही अच्छा हो चुका है लेकिन फिर भी वो बीते हुए पल के जो दुखद समय था या दुखद पल थे वो आज भी हमारे जहन में जिंदा है That future is not one of ease or resting, but the instant starving, starving, so that we may fulfill the pledge we have so often taken and the one we shall take today. और वो जो फ्यूचर हम देख रहे हैं जो अभी तक ईज नहीं है या पाना बहुत आसान नहीं था रेस्टिंग जो अब तक आराम कर रहा था बट ऑफ इंस्टेंट स्ट्रीविंग सो दैट वी मे फुलफिल द प्लेजेस और तभी हम फुलफिल कर सकेंगे हमारे प्लेजेस को हम डेडिकेशन वाला प्लेज अगर बनाते हैं तो और जो हमने सोचा है अगर हम अब तक करते आ रहे हैं वैसे ही हम आगे करें तो हम जो आज हमने सोचा है वो हमारे फ्यूचर में हो पाएगा द सर्विस ऑफ इंडिया मीन्स द सर्विस ऑफ मीडियम सफर जब आप सर्विस इंडिया के लिए हेल्प करोगे इंडिया के लिए कुछ करोगे तो आप उनके लिए करोगे जो लोग बहुत सफर हुए हैं इंडिया के पिछले समय में या पास्ट में इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिसीज एंड इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इसका मतलब यह है कि यहाँ पर पॉवर्टी या गरीबी का खत्मा हो गया है इग्नोरेंस का खात्मा हो गया है एंड डिसीज एंड इन इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी 
डिसीज का और इनक्वालिटी का जो है यहाँ पर पूरी तरह से सर्वनाश हो चुका है द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ अवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आय और अब सिर्फ एक ही एम्बिशन एक ही मोटो या एक ही मकसद है हमारे ग्रेटेस्ट मैन का हमारे जनरेशन के कि सभी लोगों के आंसू पोछ लिए जाएं या पोछे जाएं या सभी लोगों को खुशी दी जाए दैट मे बी बियॉन्ड अस जो बहुत ज्यादा हो बट एज लॉन्ग एज देर आर टीयर्स एंड सफरिंग एज सो लॉन्ग आर वर्क विल नॉट बी ओवर और जब तक ये आंसू ये सफरिंग लोगों के दिल में रहेगी जब तक नहीं हटेगी तब तक हमारी जो लड़ाई है हमारा ये जो काम है ये खत्म नहीं होगा इसलिए आजादी के बाद भी जवाहरलाल नेहरू का ये कहना था कि हमें सभी इंसानों से जो उनके पास्ट में उनसे जो दुखद चीजें हुई हैं जो दुखद पल हैं वो सारे जब तक उनके जहन से निकाल ना दिए जाए उनका काम खत्म नहीं होगा फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसॉफी या क्या सोचना होता है वैल्यूज दैट इंस्पायर एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल वो वैल्यूज जो इंस्पायर करती हैं, गाइड करती हैं फ्रीडम स्ट्रगल को वेर इन नर्चर्ड बाय इट और जो नर्चर्ड होती हैं या वो वैल्यूज जिन्हें ज्यादा से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन में यू नो जगह दी जाती है फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी हमारे इंडिया की डेमोक्रेसी का फाउंडेशन ऐसी ही वैल्यूज ने बनाया है दिस वैल्यूज आर एम्बेडेड इन अ प्री एम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्री एम्बल में भी ये वैल्यूज को एम्बेडेड किया गया है या रखा गया है द गाइडेड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये वैल्यूज गाइड करती है सारे आर्टिकल्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन्स विद शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यूज कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ था एक शॉर्ट स्टेटमेंट से अपने बेसिक वैल्यूज के और उसी को प्री एम्बल कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम अमेरिकन मॉडल अमेरिकन मॉडल से इस चीज का इंस्पिरेशन लेकर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज या मोस्ट कंट्रीज इन द कंटेम्प्री वर्ल्ड हैव चूजन टू बिगिन देयर कॉन्स्टिट्यूशन विद एन प्री एम्बल मतलब ये प्री एम्बल के जो सिस्टम था ये कब से शुरू हुआ जब अमेरिकन मॉडल ने ये चीज बनाई थी अमेरिकन कंट्री में अमेरिका में जब ये चीज शुरू हुई उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज ने अपने कंटेम्प्रेटिव वर्ल्ड के शुरू किया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्री एम्बल को लाना यहाँ पर दिया गया है प्री एम्बल जो है वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ये यूएस के स्टेट्स का प्री एम्बल बताया गया है लेट इस रीड द प्री एम्बल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन वेरी केयरफुली आप बहुत ही ध्यान से हम देखेंगे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्री एम्बल को एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इच ऑफ इट्स की और उसके की का मीनिंग भी देखेंगे एक एक करके द प्री एम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी और ये प्री एम्बल को इस तरह से पढ़ा जाता है जैसे कि डेमोक्रेसी के ऊपर कोई कविता लिखी हो इट कंटेन्स द फिलोसॉफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज बिन बिल्ड इसके अंदर वो फिलोसॉफी लिखी रहती है जिसके ऊपर पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामाइन एंड एवाल्यूएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ गवर्नमेंट ये ये देता है हमें जिसमें स्टैंडर्ड दिया जाता है किसी भी चीज को एग्जामाइन करने के लिए इवेल्युएट करने के लिए किसी लॉ को या गवर्नमेंट के थ्रू कोई एक्शन हो रही है उस चीज को टू फाइंड आउट वेदर इट इज गुड और बैड ये जानने के लिए कि वो चीज ठीक है अच्छी है या बुरी इट इज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये सोल है या ये आत्मा है ऐसा कहा गया है तो यहाँ पर हमारा प्रियम्बल जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमें दिया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पर इसका मतलब दिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब आप देख सकते हैं साइड में दिया है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन ड्रॉन अप एंड इनेक्टेड बाय द पीपल ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना कैसे ड्रॉन हुआ या इनेक्ट किया गया वो पीपल्स के थ्रू उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम सारे लोग जो इंडिया में रहते हैं यहाँ पर किसी पर्टिकुलर किंग या किसी पर्टिकुलर आदमी के हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कोई आउटसाइड पावर नहीं है जबकि ये सिर्फ हमारे इंडिया की बात चल रही है इसलिए यहाँ स्पेशली दिया गया है कि उसमें कोई भी आउटसाइड पावर नहीं है इंक्लूडेड तो वी द पीपल ऑफ इंडिया मीन्स वी ऑल पीपल ऑफ इंडिया वी ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया Having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, और हम हमारे पास जो इस तरह का solemnly resolve किया गया हमने constitution को India के constitute को किस में तो sovereign में sovereign के मतलब people have supreme right to make decision on internal as well external matters. मतलब यहाँ क्या हुआ कि यहाँ सिर्फ country के peoples को ही पूरा हक है कि वो internal और external किसी भी चीज के decision को ले सकें कोई और तीसरा इंसान इसमें नहीं आएगा सिर्फ जो पीपल्स हैं वही लोग यहाँ के डिसीजन लेंगे नो एक्सटर्नल पावर कैन डिटेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडिया की गवर्नमेंट को कोई एक्सटर्नल पावर नहीं चलाएगा सोशलिस्ट का मतलब 
वेल्थ इज जनरेटेड सोशली एंड शुड बी शेयर इक्वली बाय सोसाइटी जो सोशल सोसाइटी के थ्रू ही वेल्थ जनरेट हुई है पैसा जनरेट हुआ है और वो शेयर्ड भी हुआ है बहुत ही इक्वली सोसाइटी के बीच में गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द ओनरशिप ऑफ लैंड एंड इंडस्ट्री टू रिड्यूस सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना चाहिए ओनरशिप को मतलब ये पर्टिकुलर लैंड इस इंसान की है इस तरह से रेगुलेट करना चाहिए और इंडस्ट्रीज को भी इस तरह से ओनरशिप की बात चले ताकि रिड्यूस हो सके सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी तो हम सोशलिस्ट लोग जो हैं और सिक्योलर सिक्योलर का मतलब होता है सिटीजन हैविंग कंप्लीट फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन हम सिक्योलर हैं हमारी कंट्री में कोई भी इंसान किसी भी धर्म किसी भी जात को अगर मानता है या कंप्लीटली फॉलो करता है तो वो पूरी तरह से फ्री है वो करने के लिए बट देर इज नो ऑफिशियल रिलीजन कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं अगर है तो गवर्नमेंट ट्रीट्स ऑल रिलीजियस बिलीव एंड प्रैक्टिस विद इक्वल रिस्पेक्ट क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को इस चीज से इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे इंडिया में सारे धर्म सारी समाज सारी जात जो कास्ट रिलीजन है वो सभी एक समान माने जाते हैं तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरह से कौन सी रिलीजन या कास्ट को मानना चाहते हैं डेमोक्रेटिक का मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेर पीपल एंजॉय इक्वल पॉलिटिकल राइट इलेक्ट द रूलर्स एंड होल्ड दम अकाउंटेबल डेमोक्रेटिक हम अभी तक पढ़ते ही आ रहे हैं कि डेमोक्रेटिक मतलब वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पर पीपल्स को पूरा हक होता है कि वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को एंजॉय कर सके अपने रूलर को खुद सिलेक्ट कर सके और उससे बहुत सारी उम्मीदें जो हैं उन्हें वो हों तो गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स और गवर्नमेंट कुछ बेसिक रूल्स पर ही चलती है रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट हेरिडिटी पोजीशन यहाँ पर क्या हुआ रिपब्लिक में क्या होता है कि कोई भी किसी की भी जैसे जनरेशन टू जनरेशन पहले होता था कि अगर कोई राजा है तो उसके मरने के बाद में उसकी जगह पर उसका बेटा बैठेगा उसके बेटे के मरने के बाद में उसकी जगह पर उसका कोई वंशज बैठेगा तो ये चीज नहीं होती रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द स्टेट है वो इलेक्टेड पर्सन होता है लोग उसे इलेक्ट करते हैं और वो वहां पर बैठता है कोई हेरिडिटी हेरिडिटी मतलब जो पहले से चले आ रहा है इसके दादा का परदादा का परदादा उस तरह का हेरिडिटी पोजीशन नहीं मिलती वो होता है रिपब्लिक सो यहां दिया है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इन टू सोविजन सोशलिस्ट सिक्योलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन इंडिया के सिटीजन को ये सारी चीजें देने वाला हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है और ये सिक्योर करता है हमारे सारे सिटीजन को जस्टिस मतलब जस्टिस मतलब होता है Citizens cannot be discriminated on the grounds of caste, religion and gender. Social inequalities have to be reduced. यहाँ justice मतलब न्याय न्याय सभी को मिलेगा कोई भी आदमी caste के बेस पे religion के बेस पे उसके gender के बेस पे कभी दबाया नहीं जाएगा अगर औरत है अगर वो गलत नहीं है गलत है भी अगर गलत नहीं है लेकिन औरत है तो उसे दबाया जा रहा है ये चीज नहीं होगी रिलीजन के बेस पे ये छोटी कास्ट का है ये बड़ी कास्ट का है तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सोशल इनइक्वालिटीज को रिड्यूस किया जाएगा गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल सभी के भलाई के लिए गवर्नमेंट काम करेगी स्पेशली ऑफ द डिसएडवांटेज ग्रुप और स्पेशली उन लोगों के लिए गवर्नमेंट काम करेगी जो डिसएडवांटेज ग्रुप है जिन्हें ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिल पाती हैं जो लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं ये जस्टिस के न्याय हमारी कंट्री में होगा सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लिबर्टी ऑफ थॉट लिबर्टी मतलब आजादी तो लिबर्टी देर इज नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शन ऑन द सिटीजन ऑन व्हाट द थिंग किसी की भी सोच के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की कोई भी कह सकते हैं लिमिट नहीं होगी या किसी तरह का कोई बंदिश नहीं होगी हाउ द विश टू एक्सप्रेस द थॉट एंड द वे द विश टू फॉलो अप द थॉट इन एक्शन जिस तरह से जो कुछ सोच रहा है अपने थॉट्स को एक्शन में लाना चाहता है तो उसे पूरी तरह से परमिशन होगी पूरी तरह से उसे लिबर्टी आजादी होगी उस चीज की Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. Equality of status. Equality का मतलब होता है कि लॉ के आगे सभी लोग इक्वल होंगे ट्रेडिशनल सोशल इन इक्वालिटीज जो है वो खत्म हो जाएंगी और गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल और गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट जो है वो सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज देगी एंश्योर करेंगी तो ये इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रोमोट अमोंग दम ऑल वो सभी के बीच में प्रमोट की जाएगी Fraternity, assuring the dignity of the individual. Fraternity का मतलब होता है of all of us should behave as if we are the members of the same family. हमें ये मानना है कि हम लोग एक ही family से belong कर रहे हैं No one should treat a fellow citizen as inferior. कोई भी किसी को दूसरा आदमी समझ के या बाहरी आदमी समझ के ना बर्ताव करे सब लोग एक family के member हैं ऐसा सोच के हम रहें तो ये जो fraternity है ये assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation.
इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में दिस ट्वेंटी सिक्स डे ऑफ नवंबर नवंबर में ट्वेंटी सिक्स नवंबर जो था नाइनटीन फोर्टी नाइन का डू हियर बाय अडॉप्ट इन एक्ट एंड गिव टू आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना था ट्वेंटी सिक्स नवंबर नाइनटीन फोर्टी नाइन को और उसके बाद हमने उसे पब्लिक कब किया या लोगों को कब पता चला तो ये हमारा ट्वेंटी सिक्स जनवरी नाइनटीन फिफ्टी में तो यहाँ पर हम इस तरह से बताया गया है कि यहाँ पर हमने अडॉप्ट किया इनैक्ट किया और अपने आप को ये कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले किया था इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे पूरी तरह से ब्रीफ में हमें समझा कर यहाँ बताया गया है जो बहुत ही अच्छा है तो दोस्तों यहाँ तक हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है फर्दर चैप्टर के लिए मेरा अगला वीडियो देखना ना भूलें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें थैंक यू सो मच थैंक्स अलॉट